ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தொடர்ந்து உங்களை சந்தித்து வருவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விடயங்களை பற்றி ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நாங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் தீய சக்திகளில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி என்றதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் காலையில் விடிய படுக்கையில் இருந்து எழும்பேக்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தர்ம சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட சில விஷயங்களை பேச போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் என்ன செய்தாலும் எங்களுடைய இரண்டு கைகளினால தான் செய்கிறோம் நாங்கள் சாப்பிட்றதில் இருந்து நாங்கள் சம்பாதிக்கிறதில் இருந்து எங்களுடைய மனித தேவைகளில் நிறைவு செய்கிறதுல கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு எண்பது வீதமான பங்கு எங்களுடைய உறுப்புக்கொள்ளை இந்த ரெண்டு கைகளுக்கு தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு கைகளும் இல்லைன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் பாதியை இழந்தவர்களாக ஆகிவிடுவோம் இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தூக்கம் வந்து ரொம்ப அவசியமானது விஞ்ஞானிகளுடைய கருத்தின்படி எட்டு மணத்தியாலும் கண்டிப்பாக ஒருவர் நித்தரை செய்ய வேண்டும் என்று விஞ�ானம் சொல்லுது எங்களுடைய ஆன்மீகப்படி ஆக குறைந்தது ஆறு மணித்தியாலமாக ஆழ்ந்த நித்திரை நான்கு மணித்தியாலங்கள் ஆழ்ந்த நித்திரை செய்தால் போதும் இல்லாட்டி ஒரு ஆறு மணித்தியாலமாவது நாங்கள் தூங்க வேண்டும் ஆழ்ந்த நித்திரை அதாவது ராத்திரி படுத்தம் காலையில் எழும்பினது தான் தெரியுது இரவில் என்ன நடந்தது எதுவுமே தெரியாது அது ஆழ்ந்த நித்திரை இல்லாட்டி இஞ்சால் இருந்து அங்கால் திரும்பி படுக்கிறது பிறகு அங்கேருந்து இஞ்சை திரும்பி படுக்கிறது பிறகு ராத்திரி ஒரு கா தண்ணி குடிக்கிறது பாத்ரூம் போகிறது தலையணையை சரி பண்ணி கொள்வது இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சீங்களா இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஆழ்ந்த நித்திரை அல்ல ராத்திரி கட்டில் ஏறி படுத்தது தான் தெரியும் ஐயா விடிய ஆறு மணியாக அஞ்சு மணிக்கு எழும்பினேன் அதுக்கு இடையில் எதுவுமே தெரியாது இதுதான் ஆழ்ந்த நிலக்க உங்களுடைய உயிரும் உடம்பும் மனசும் சேர்ந்து தூங்கினால் ஆழ்ந்த நித்திரை அதே நேரத்தில் உடம்பு மட்டும் தூங்குதோ மனசு விழிச்சு கொண்டு இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஆழ்ந்த நித்திரை அல்ல சரி இப்போ நாங்கள் ராத்திரி நித்திரை அவசியம் என்றதை புரிஞ்சு கொண்டோம் அது ஆன்மீக ரீதியாகவும் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் ஒரு மனிதனுக்கு தூக்கம் அவசியம் இது சரி இப்போ நாங்கள் படுத்துட்டோம் விடிய எழும்புறதை பற்றி எங்களுடைய ஆன்மீகம் என்ன சொல்லுது முதல்ல சூரியன் உதியக்கம் முன்னுக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திருக்க வேண்டும் நான்கு மணி இல்லை ஒரு அஞ்சு மணிக்காவது நாங்கள் எழுப்ப வேணும் சரி அஞ்சு மணிக்கு எழும்ப முடியலன்னு வீங்கள ஆக குறைந்தது ஆக குறைஞ்சு ஆன்மீகம் என்ன சொல்லுதுண்டா சூரியன் உதிக்கிற ஆறு மணிக்கு ஒரு நிமிஷம் முன்னதாக வேணும் நீ எழும்ப வேணும் சூரியன் உதிச்சதுக்கு பிறகு எழும்பினா அந்த நாள் உனக்கு தரித்திரம் மிக்க நாளாக அமையும் அந்த நாள் உனக்கான நாள் அல்ல சூரியன் உதிச்ச ஒரு நிமிஷத்துக்கு பிறகு எழும்பினாலும் அந்த நாள் உனக்கான நாள் அல்ல என்று ஆன்மீகம் ஆக குறைஞ்சது அஞ்சு ஐம்பத்தி ஒம்பது எங்களுடைய சூரிய உதயம் பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருக்கும் அஞ்சே முக்காலிருந்து ஆறே கால் மட்டும் மாறி மாறி வரும் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் முன்னதேனும் நீங்கள் எழும்ப வேண்டும் இது எழும்புறதை பற்றி ஆன்மீகம் சொல்கிற விஷயம் தாய் நீங்கள் முதல்ல எழும்பேக்குள்ள என்ன செய்யணும்னா வலது பக்கமாக திரும்பி எழும்ப வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆன்மீகமும் விஞ்ஞானிகளும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நாங்கள் நித்திரையிலேருந்து எழுமின உடனே இடது பக்கமாக எழும்பக்கூடாது எங்களுடைய வலது கை பக்கமாக திரும்பி புரண்டு எழும்ப வேண்டும் வலது புறமாக எழ வேண்டும் என்றது ஆன்மீகம் சொல்கிற விஷயம் ரைட் முடிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கே முதல்ல உடம்புக்கு முன்னுக்கு எங்களுடைய மனசும் புத்தியும் விழித்து விடும் என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்கின்றார்கள் நீங்கள் காலையில் எழும்பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு எழும்புறதுக்கு முன்னுக்கு எங்களுடைய மனசு வெளிப்படைந்து விடும் எங்களுடைய புத்தி வெளிப்படைந்து விடும் அதுக்கு பிறகுதான் உடம்பு வெளிப்படையும் நீங்கள் உடம்புக்கு முன்னுக்கும் மனசும் புத்தியும் காலையில் எழும்பிடும் அது எழுமினதுக்கு பிறகுதான் உடம்பு எழும்பும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா காலையில் எழும்பேக்குள்ள முதல் முதல்ல நீங்கள் கண்ணை துறக்க முன்னுக்கு உங்களுடைய புத்தி வெளிப்படைஞ்சிடும் அப்போ உங்களால் யோசிக்க முடியும் உங்களுடைய இரண்டு கைகள் அதனால தான் நான் கைகளை பற்றி பேசினேன் நாங்கள் பல காரியங்களை எங்களுடைய கைகளினாலே தான் செய்கிறோம் இந்த கை எங்களுக்கு உடம்பில் உள்ள உறுப்பு கொள்ள மிக முக்கியமான உறுப்பு எங்களுடைய கைகள் இந்த கைகளை காலையில் எழும்பி நீங்கள் கண்ணை துறக்க முன்னுக்கு ரெண்டு கைகளையும் நன்றாக தேய்த்து சூடேற்றி கண்ணில் ஒத்தி கொள்ளோம் அந்த நேரம் நீங்கள் கண் துறக்க இல்லை கண் மூடிக்கொண்டே தூக்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் உங்களோட உடம்பு கண் முழிச்சாத்தான் உடம்பு முழிச்சதுன்னு அர்த்தம் கண்ணை முழிக்காத மட்டுக்கும் உங்களுடைய உள்ளமும் உயிரும் விழித்து கொண்டது உள்ள மனசு விழித்தோடனையே மூளை விழிச்சோனையே கை ரெண்டையும் தேய்ச்சி நல்லா கண்ணில் ஒத்திட்டு 
முன்னுக்கு அடுத்து முதல் முதல் காலையில் எளிமையினவுடனே உங்களுடைய கண் பார்க்கக்கூடிய முதலாவது பொருள் உங்களுடைய கைகளாக இருக்க வேண்டும் காலையில் எழும்பி கையை தேய்ச்சி கண்ணில் இந்த சூடை வச்சுட்டு அப்படியே கையை கண்ணுக்கு முன்னுக்கு வச்சுட்டு கண்ணை முழிக்கணும் உங்களுடைய கண் இந்த அன்றைய தினம் காலையில் சூரியோதயத்துக்கு முன்னு கிளம்பி முதல் பார்ப்பது உங்களுடைய கையாக இருக்க வேண்டும் அந்த கையை பார்க்கக்குள்ள ஒரு மந்திரம் ஒன்று இருக்குது பின்னுக்கு டிஸ்பிளேயில் இந்த மந்திரம் பெறுது அந்த மந்திரத்தை எழுதி வைத்து பாடமாக்கி கொள்ளுங்கோ மந்திரம் என்று சொன்னோனையே பல பேர் ஓஹோ அது பெரிய விஷயம் நாங்கள் மந்திரம் எல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதெல்லாம் ஐயர் மாதிரி சொல்கிற விஷயம் அப்படி அல்ல பல மந்திரங்களை உங்களால் பாடமாக்க முடியும் பீஜ மந்த சில மந்திரங்களை தான் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது பல மந்திரங்கள் தாராளமாக எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய மந்திரம் இது கையை பார்த்து காலையிலேயே இந்த கையில் வந்து மகாலட்சுமியும் சரஸ்வதியும் கௌரி அம்பிகையும் வாசம் செய்வதாக ஐதீகம் முப்பெரும் தேவியர் உங்களுடைய கையை பார்த்து இந்த ரெண்டு வரி மந்திரம் இதை பாடமாக்கி இந்த கையை பார்த்து காலையில் இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நீங்கள் எழும்பினீர்களாக இருந்தால் அந்த நாள் பூராக உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய நாளாக அமையும் மந்திரம் பின்னுக்கு டிஸ்பிளேயில் போகுது அதை பார்த்து எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்கோ கராக்வே வாசதே லக்ஷ்மி கரமத்தியே சரஸ்வதி கரமூலே ஸ்திதா கௌரி பிரபாபதே கரதர்ஷனம் கரதர்ஷனம்னா கரம்னா கை கையை பார்க்குறது பிரபாபதே கரதர்ஷனம் இந்த மந்திரத்தை காலையில் கையை பார்த்து சொல்லுங்க இந்த மந்திரம் எனக்கு பாடமாக்க இயலாத ஐயா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மந்திரம் காலையில் எழும்பி முதல் முதல் கையை பார்த்து ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நம சிவாய ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஓம் சாயிராம் முதல் உங்களுடைய வாயில் கை கண் எப்படி முதல் இந்த கையை பார்க்குதோ உங்களுடைய வாய் நீங்கள் எழும்பினவுடனே முதல் பேசுகிற வார்த்தை ஒரு தெய்வத்தின் நாமாவாக இருக்க வேண்டும் எழும்பி முதல் முதல்ல நீங்கள் அதை இதை கூப்பிட ஆயிரம் வார்த்தைகள் காலையில் எழும்பினதுக்கு பிறகு ராத்திரி தூங்கும் மட்டும் கை முக்கியம் கையை விட அதிகமாக வேலை செய்கிறது உங்களுடைய வாய் சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லை பேசுகிறதையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் அப்போ ஆயிரம் வார்த்தைகளை உங்களுடைய வாய் பேச போது பல நன்மைகளும் தீமைகளும் உங்களுடைய பேச்சால் அப்போ அன்றைய பொழுதை ஒரு இறைவனுடைய நாமாவோடு நீங்கள் தொடங்கும் காலையில் எழும்பினோடனே ஓம் கம் கணபதையே நமகா இல்லாட்டி ஓம் நமோ நாராயணாய முருகா முத்து குமரா ஓம் சக்தி மகா சக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி ஏதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தெய்வ நாமத்தை முதல் முதலாக உங்களுடைய வாய் உச்சரிக்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு கையை பார்க்குறீங்கள் அதுக்கு பிறகு அந்த மந்திரத்தை சொல்லுறீங்க பூமியில் காலை வைக்க முன்னுக்கு கையால் தொட்டு கும்பிட்டதுக்கு பிறகு தான் பூமியில் காலை வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு கட்டில் படுத்திருந்தால் முதல்ல எலும்பின உடனேயே பூமாதேவி அவள்லாம் எங்களுக்கு சாப்பிட்ற நெல்லில் இருந்து நாங்கள் வசிக்கிறதுக்கு எங்களுடைய வீடு எல்லாமே இந்த பூமி வந்து ஒரு தாய் பூமி தாய் அந்த பூமி தாயினுடைய அனுக்கிரகத்தில் தான் நாங்கள் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால் காலையில் எழும்பி முதல் கட்டில் படுத்திருக்கேன்னு வையுங்களேன் காலையில் எழும்பி முதல் முதல் பூமி தாயை காலால் மிதிக்க கூடாது காலையில் எழும்பினோடனே கட்டில் இருந்து கையை கீழே வச்சு பூமியை தொட்டு வணங்கிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் காலை வைக்கணும் நான் இதை போகும் சொல்கிற விஷயம் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் கங்கையில் போய் குளிக்க போறிய முதல் அந்த கங்கையில் காலை வைக்கக்கூடாது கையால் தொட்டு கும்பிட்டு தண்ணியை தெளிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் எந்த புண்ணிய நதிகளில் நீராட சென்றாலும் இல்லை கோயில்களில் உள்ள தீர்த்த குளங்களில் நீராட சென்றாலும் முதல்ல நீரை காலால் மிதிக்காமல் கையால் தொட்டு வணங்கிட்டு தான் காலை வைக்க வேண்டும் அதே மாதிரி காலையில் எழும்பின உடனே பல விஷயங்களை சொல்லிட்டேன் ஒன்று கண் முடிக்கிறது உங்களுடைய கையில் இருக்கணும் உங்களுடைய வாய் பேசுகிறது ஒரு தெய்வ நாமமாக இருக்க வேண்டும் எழும்புறது இடது பக்கத்தால் எழும்பாமல் வலது பக்கமாக புரண்டு எழும்ப வேணும் பூமியில் முதல் முதல் காலை வைக்காமல் பூமியை தொட்டு வணங்கியதுக்கு பிறகு தான் காலை வைக்கணும் இது எல்லாம் உள்ள விஷயங்கள் எப்போவுமே தெய்வத்தினுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே எழவணும் அப்படி நீங்கள் ஒரு நாமத்தை அடிக்கடி சொல்லி பழகிட்டீங்களா இருந்தால் உங்களுடைய வாயில் அந்த தெய்வத்தினுடைய நாமம் இருக்கும் கடைசியாக நீங்கள் மரணம் அடையும் போது உங்களை அறியாமல் அந்த தெய்வத்தின் நாமத்தை உங்களால் சொல்லலாம் அப்படி வாய் பேச முடியாத நிலைமை இருந்தால் கூட மனசில் அந்த தெய்வத்தின் நாமத்தை 
நீங்கள் நினைப்பீர்கள் இந்த பூமியை விட்டு நீங்கள் போகிற காலத்தில் தெய்வத்தின் நாமத்தை நினைத்து கொண்டு எங்களுடைய இறுதி சுவாசத்தை இந்த பூமியில் விட்டமாக இருந்தால் நான் எப்போவும் சொல்கிறது சுவாசம் வெளியில் போச்சு மரணம் திரும்பி நாங்கள் அதை இழுக்கிறோம் திரும்பி போச்சு மரணம் திரும்பி இழுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு நாள் உங்கள் உடம்பில் இருந்து சென்ற சுவாசத்தை அந்த மூச்சு காற்ற உங்களால் இழுக்க முடியாமல் போகும் அதைத்தான் மரணம் மரண அவஸ்தையை பற்றியெல்லாம் நான் நிறைய பேசுகிறோம் உக்ராந்தி அவஸ்தை என்று மரண காலத்தில் வரக்கூடிய வழி எந்த இடத்துல வலிக்கும் எப்படி மரணம் நடக்கும் எந்தெந்த அங்கங்கள் வேலை செய்யும் எதெது வேலை செய்யாது மரணத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் எங்களுடைய ஜீவன் எங்களை உடம்பை விட்டு பிடிஞ்சு எங்கே போகும் என்ன செய்யும் இதெல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் நிறைய பேச இருக்கிறான் உங்களோட இதெல்லாம் நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் மரண காலத்தில் ஒரு தெய்வத்தின் நாமத்தை நீங்கள் காலையில் எழும்பி சொல்லிக்கொண்டே வந்தீங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக இறுதியாக இந்த பூமியில் பூச்சை விட்டுட்டு அப்போ இழுக்க முடியாமல் திணறுகின்றீர்களோ அந்த நேரத்தில் உங்களை வாயால் சொல்லுவீங்க நீங்கள் சொல்லாட்டியும் பரவாயில்லை உங்களுடைய மனசில் கடைசி சிந்தனையாக இறைவனின் பெயரை சிந்திப்பீர்கள் அதை மட்டும் நீ இந்த பூமியில் வாழுகிற காலத்தில் பஞ்சமாக பாதகங்களை செஞ்சால் கூட பரவாயில்லை இந்த மூச்சு கடைசி மூச்சு பூமியில் விட்டு மரணம் அடைகிற கடைசி நிமிடத்தில் இறைவனுடைய நாமத்தை உன்னால் நினைக்க முடிந்தால் அத்தனை பாவங்களும் அழிந்து விடும் நேர சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அப்போ கடைசி நேரத்தில் இறைவன் பேரை சொல்லணுமா இருந்தால் அதற்குண்டான பயிற்சியும் முயற்சியும் தேவை அந்த பயிற்சி தான் காலையில் எழுமினோன்னு முடிந்த அளவு இறைவனுடைய நாமத்தை சிந்தித்து சிந்தித்து சிந்திச்சுட்டு இருந்தோம்னா கடைசி நேரத்தில் அந்த நாமத்தை சிந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோடு இந்த பூமியிலிருந்து நாங்கள் விடைபெறுவோம் எவன் ஒருவன் இறுதியாக இறைவனின் நாமத்தை சிந்தித்து கொண்டு பூமியில் இருந்து விடைபெறுகின்றானோ அவனுக்கு சொர்க்கத்தின் வாசல் துறந்திருக்கும் என்று எங்கள சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது அதற்குண்டான பயிற்சி எடுங்க கார் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குது வாங்குகிறோமோ வாங்கலையோ தெரியாது சொந்தமாக வீடு வாங்கணும்னு ஆசை வாங்குகிறோமோ வாங்கலையோ தெரியாது படிக்கு பட்டதாரியாக வேண்டும் என்று ஆசை ஆகிறமோ இல்லையோ தெரியாது சந்தேகமே இல்லாமல் எங்களுக்கு கிடைப்பது மரணம் மட்டுமே மரணம் ஆகிறமா இல்லையான்னு சந்தேகமே இல்லை மரணம் மட்டும் நிச்சயமான உண்டு அதுக்கு பிறகு அடுத்த பிறவி சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டுமாக இருந்தால் இறைவனின் நாமத்தை சிந்தியுங்கள் இப்போ சித்தர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் ஆறு மணிக்கு முன்னுக்கு எழும்போனும் வலது பக்கமாக எழும்போனும் எழும்பினோன்னா கால் நீங்கள் கீழே கட்டில் படுக்கல கீழே பாயில் படுத்திருந்தால் கூட முதல்ல பாயிலேருந்து பூமியில் எழும்பி காலை வைக்க முன்னுக்கு தொட்டு கும்பிட்டுட்டு காலை வையுங்க கையை ரெண்டையும் பாருங்கோ கண் முழிச்சோனே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டு வரைக்குள்ள அன்றைய நாள் காலையில் வாயால் இறைவன் நாமத்தை சொல்லிட்டீர்கள் கண்ணினால் உங்களுடைய கைகளை பார்த்துட்டீங்கள் பூமியை தொட்டு கும்பிட்டுட்டீங்கள் இறைவனுடைய சிந்தனையோடு எழும்புறீங்கள் அன்றைய நாள் பூராக உங்களுக்கான அதிர்ஷ்டமான நாளாக அமையும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை எனவே சக்தி டிவி நேர்கள் அனைவரும் சித்தர்கள் சொன்ன தர்ம சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த உடயங்களை எல்லாம் கடைபிடித்து நீண்ட ஆயுள் நிறைந்த ஆரோக்கியம் நீங்காத செல்வத்தோடு வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் ஜோதிட சித்தர் டாக்டர் ராஜராஜ குருக்கள்